ఎవరినైతే పిలుచుకున్నాడో ఎవరినైతే రమ్మన్నాడో ఎవరినైతే నమ్ముకున్నాడో ఆయనకు మాత్రం స్థలం లేదు అదే అన్నాడు చూడండి నెక్స్ట్ వచ్చిన నాకు ఇరవై నాలుగు వచ్చిన స్థలమయుడే ఏమన్నాడు స్థలమయుడే ఆ ఇంట్లో ఎవరెవరితో నిండిపోయింది పిల్లల గురువులు వాయించే వారితో నిండిపోయింది ఏడ్చి జన సమూహంతో నిండిపోయింది స్నేహితులు ఉన్నారు బంధువులు ఉన్నారు దారిండిపోయే ప్రతి ఒక్కడు ఆ ఇంట్లో ఉన్నాడు ఆ ఇంటిలో లేనిది ఎవరంటే యేసు క్రీస్తు నమ్ముకున్నాం కానీ మన ఇంట్లో ఎవరు లేరు యేసు క్రీస్తు లేరు లేడానికి మనకు సేనం ఏంటి అక్కడ ఆ రోజు ఏమైతే ఉన్నాయో ఈ రోజు మన ఇంట్లో అవే ఉన్నాయి ఆ రోజు పిల్లల గ్రోవులు ఈ రోజు దెయ్యలు బాక్సులు ఉన్నాయి కదండి ఇంకేంటి ఎర్రగా చూడకండి ఏటయ్యి టీవీ టీవీ పెట్టుకుని భోజనం చేస్తారంటే చాలా మంది మరి అరగదు అనుకుంటారు ఏంటి నాకు అర్థం సాయంత్రం అయ్యేసరికి టీవీ ఎలగాల్సిందే టీవీ ముందు కూర్చుని ఆ పిల్లను గురవు ఊతున్నప్పుడు అప్పుడు తింటారు అనమాట కర్రీ కలుపుకొని జాగ్రత్తగా ఎవరండి వీరు క్రైస్తవులు ఎవరండి వీరు ఇప్పుడే చర్చికి వెళ్ళి వచ్చారు చాలా మంది మధ్యాహ్నం వరకు చర్చికి వెళ్ళి వచ్చి మధ్యాహ్నం టీవీ పెట్టి కూర్చుని భోజనం చేస్తుంటారు దేవుడు అడుగుతున్నాడు నీ ఇంట్లో నేనున్నానా నీ ఇంటిలో నేనున్నానా నేనుంటే ఇవేమి నీ ఇంట్లో ఉండకూడదు నాకు స్థలం ఇస్తే ఆ లోన్ ఉన్న వారందరూ బయటకు పోవాలి వారు పోతే కానీ నేను లోపలికి రానట్టున్నాడు ఆయన నువ్వు వేసే క్రీస్తుని నమ్ముకున్నావు వాక్యాలు లోపల తగిలించుకున్నావు ఆయన ఫోటో సాదృశ్యంగా పెట్టుకున్నావు అయినా ఆయన ఇంట్లో లేడు ఒకవేళ ఆయన ఇంట్లో ఉంటే ఏముండవో తెలుసా ఈ పనికి రాని జన సమూహం మన ఇంట్లో ఉండరు ఎవరండి పనికి రాని జన సమూహం ఏదైనా కార్యం జరుగుతున్నప్పుడు చూడండి ఆ కార్యం జరుగుతున్నప్పుడు మన ఇంట్లో పనికి రాని బృందాలు ఎక్కువైపోతాయండి విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి భక్తి లేని వాడు ఎవడో నీకు బంధువై ఉండకూడదు భక్తి లేని వాడు ఎవడో నీకు స్నేహితుడై ఉండకూడదు ఇది కరాకండి వారుంటే నేను నేను ఉన్నానంటున్నాడు యేసు క్రీస్తు వారుంటే నేను రానంటున్నాడు యేసు క్రీస్తు అర్జెంటు గా బయటకు పంపించేవయ్యే వీళ్ళందరినీ ఫంక్షన్స్ జరుగుతున్నప్పుడు చూడండి ఏం చేస్తారు ఫంక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఏం చేస్తారు మనమేమో దేవుని పాటలు వేస్తాం మరి ఎప్పుడు దేవుడి పాటలు అని ఈసారి సినిమా పాటలు ఏంటి అంటారు ముందు దేవుని పాటలు మూడు ఆ తర్వాత మిగిలిన పాటలే మీరు తెలుసుక అందరి ఇంట్లో జరిగేవే కదండి ఇవన్నీ ఫస్ట్ నార్మల్గా దేవుని పాటలు దేవుడు ఏదో ఫీల్ అవుతాడంటే ఆయనకు రెండు సాంగ్లు వేస్తాం మనం తర్వాత మిగిలిన పాటలు అని మన పాటలే దేవుడు ఉంటే కార్యక్రమం ప్రారంభం నుండి కార్యక్రమం అంతం వరకు దేవుడే కనిపించాలి కార్యక్రమం ప్రారంభం అవుతుందంటే ప్రార్థన ప్రారంభం అవ్వాలి కార్యక్రమం ముగుస్తుందంటే ప్రార్థనతోనే ముగించాలి అదే ఆ క్రైస్తవ కుటుంబం అంటే అట్లా లేకపోతే నేను ఉండను అంటున్నాడు ఫంక్షన్స్ జరుగుతున్నప్పుడు తండోపు తండాలుగా వస్తారండి బాధ కలుగుతున్నప్పుడు ఎవరైనా ఇంట్లో చనిపోయినప్పుడు అప్పుడు వచ్చిన బంధువులు కూడా ఏమైనా వాదారుస్తారనుకుంటున్నాడా తాగేసేవాడు ఒకడు తిరిగేసేవాడు ఒకడు చివరకు గోతు దగ్గరికి పోయి కూడా హేళన చేసేవారు కొంతమంది మట్టేసే ముందు సిగ్గులేని ఈ జనాంగానికి ఎందుకయ్యా వాళ్ళతో నీకు బంధువత్వం బంధత్వం నేను చెడగొట్టడానికి తప్ప ఎందుకు అట్టివారు అదే అడుగుతున్నారు ఇట్టి వారుంటే నీ ఇంటిలో నేను కార్యం చేయను అంటున్నాడు నా కార్యం జరగాలంటే నా అద్భుతం చూడాలి అంటే ఈ ఏలన చేసే జన సమూహాన్ని బయటికి పంపించేవాయా ఐరో అట్టాడు మిస్టర్ ఆఫీసర్ వాళ్ళందరూ బయటకు పోతేనే నువ్వు అనుకుంటున్న కార్యాన్ని నేను జరిగిస్తాను నీ చింత యావత్తు నా మీద వేసావు కదా నా చిత్త ప్రకారం నువ్వు ఉంటావు అన్ని జనులు ఆలోచించినట్టు మీరెందుకు ఆలోచిస్తున్నారు నన్ను నమ్ముకున్నప్పుడు నేను చూసుకుంటాను నన్ను పిలిచినప్పుడు మీ ఇంటిలో నేనే ప్రధానమైన కేంద్ర స్థానం అవ్వాలి ఎన్నండి పనిట్లో పనికిరాని స్నేహితులు కొంతమంది క్రైస్తవ కుటుంబాన్ని దర్శిస్తుంటారండి వాడు వచ్చిన వెంటనే సోఫా సీట్ల మీద కూర్చోబెట్టి బూస్ తీసుకుంటారు ఆర్లిక్స్ తీసుకుంటారని మాట్లాడి గౌరవించండి తప్పు కదా కానీ భక్తి పాడు చేసేలా తలకెక్కించుకోకండి అది తప్పు ఎందుకో చెప్పిన అట్టి వారు వచ్చినప్పుడు ఏమంటారు మీకు తెలుసు ఇప్పటికే మీరు విని ఉంటారు మరి ఎప్పుడు ప్రార్థన బైబిల్ అంట పెట్టరా సరదాగా అలా పోదారా బయటికి అంటారు మీరెవరు దుష్టులు నింట్లో ఎవరికి స్థానం ఇస్తున్నావు పనికి రాని స్నేహితులకు స్థానం ఇస్తున్నావు నింట్లో ఎవరికి స్థానం ఇస్తున్నావు పనికి రాని బృందాలకి స్థానం ఇస్తున్నావు నువ్వు బంధువులు బంధువులు అని పిలుస్తున్నావే ఒక్కసారి నువ్వు రోడ్డును పడు నీ బంధువు ఎవడైనా వస్తాడేమో రాడయ్యా నువ్వు బాగుంటేనే నీకు అందరు బంధువులు 
ఒక్కసారి నీ జీవితం అతలాకుతలమైందంటే నీకు దిక్కు దేవుడు తప్ప ఏ మనుషుడు నీ ముఖం చూడరయ్యా అందుకే యేసు క్రీస్తు అంటున్నాడు మిస్టర్ ఆఫీస్ సార్ వీళ్ళందరినీ బయటికి పంపించు భక్తి లేని వారు మన ఇంటిలో ఉంటే ఏం చేస్తారు మన భక్తిని అపహసిస్తారు కామెడీ చేస్తారు మనిషి ఫెల్లో కన్నా దారుణంగా తయారైంది అండి తిండి కోసం దేన్ని నాపేస్తారు తెలుసా వాక్యాన్ని నాపేస్తారు రంగురంగుల పదాలు తగిలించుకొని రంగురంగుల జీవితం అనుకుంటూ దేవుడిని దూరం చేస్తారండి రోజు రోజుకి నీంట్లో ఏం జరుగుతున్నాయి ఒకవేళ యేసుక్రీస్తు ఉన్నాడు అంటే ఈ లౌకిక సంబంధమైన సంగీతాలు కానీ ఈ లౌకిక సంబంధమైన వ్యక్తులు కానీ ఈ లౌకిక సంబంధమైన ఆనందాలు కానీ నీ ఇంట్లో ఉండవు ఒకవేళ ఆయన లేడు అనడానికి సిహనం ఏంటో తెలుసా నీ ఇంట్లో నా వాతావరణమే చెప్పేస్తుంది ఆయన లేడు అని ఇంకా ఆయన బయట ఉండి తలుపున్న ద నిలబడి నీ జీవితంలో తట్టుచూనే ఉన్నట్టు ఆయనే కనుక లోపల ఉంటే ఈ పనికిరాని సంగీతాలన్నీ మోగబోవాలి ఆయనే కనుక ఇంటిలో ఉంటే ఈ పనికిరాని మనుషులందరూ బయటకు పోవాలి ఆయనే కనుక మన జీవితంలో ఉంటే గొప్ప కార్యం జరుగుతుంది ఆఫీసర్ మారు మాట చెప్పలేదు యేసుక్రీస్తుకి సపోర్ట్ చేశాడు వెంటనే యేసుక్రీస్తు బయటికి పంపించేసాడు అందరినీ బయటికి పంపించాడు ఎందుకు చెప్పనా ఆయన అంటే నమ్మకం లేని వారు ఆయన అంటే ఆలోచన లేని వారు ఆయనను ఎరుగున వారి మధ్య ఆయన కార్యాన్ని చేయడు చేయడానికి ఇష్టపడు మన జీవితంలో కార్యం జరగట్లేదంటే ఎవరో మనకు అడ్డున్నారన్న సంగతి కూడా మర్చిపోకు మీకు చరిత్ర చదివితే టూకికి ఒక మాట చెప్తాను అబ్రహాముతో దేవుడు కొన్ని సంవత్సరాలు ముఖాముఖిగా మాట్లాడకుండా ముఖం సాటేసాడు ఎందుకో తెలుసా లోతున్నాడు కనుక ఇంటికి వెళ్ళినారు చదవంట ఆయన సరిపోతా లోతు వెళ్ళేంత వరకు దేవునితో అబ్రహాము కొంచెం సాంగ్ సహవాసంలో కొంచెం దూరం పెరిగింది ఎందుకు లోతు కొంచెం లౌకికంగా ఆలోచించే మనిషి లోతు కొంచెం భౌగోళికంగా మమకారం కలిగిన వ్యక్తి ఆ లోతు దూరంగా పోయేంత వరకు అబ్రహాముతో కొంచెం కమ్యూనికేషన్ తగ్గించేసాడు దేవుడు లోతు పోవడం ఏహో మాట్లాడడం అని వెంటనే రాస్తాడండి కర్తకర్త మన జీవితం లాంటి పనికిరాని వారు ఉంటే జాగ్రత్త సుమా బైబిల్ మనల్ని హెచ్చరిస్తుంది దుష్టుల సహవాసం కలిగి ఉన్నావా అపవాసులు అపహాసకుడితో బంధత్వం కలిగి ఉన్నావా ఒకవేళ అట్టి వారు ఉంటే బీ కేర్ఫుల్ కట్ చేయాలి అన్నాడు కీర్తన వచ్చిన అందరికీ తెలిసిందే అట్టి వారికి విముఖుడు అయి ఉండి దివారాత్రులు ఏం చేయమన్నాడు ధ్యానించమన్నాడు ధ్యానించడం అంటే బైబిల్ చదవడం కాదు ధ్యానించడం అంటే ఏంటో తెలుసా ధ్యానం అంటే ఏంటి ఎప్పుడు అదే ఆలోచనలో ఉండటం చదివిన వాక్యాన్ని దేవుని ఆలోచనలోని ఎప్పుడు అదే ఊహల్లో ఉండడం అలా ఊహిస్తూ ఆయన యొక్క ఆలోచనలో నువ్వు ఆనందిస్తూ ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు ఆ ఆనందం అంతా ఆ ఊహలన్నీ ఎప్పుడు పోతే పనికిరాని బృందాలు మన పక్కన ఉంటే కట్ చేసి పడేస్తాయి దివారాత్రులు ధ్యానంలో ఉండమన్నాడు దివారాత్రులు ధ్యానంలో అంటే ఆయన ఊహల్లోనే మనం ఎప్పుడు బ్రతుకుతూ ఉండాలి ఆయన మీదే మనం ఆనుకుంటూ ఉండాలి కానీ పక్కన ఉన్న వారు వచ్చేసరికి రర సరదగా అలా పోదాం అంటే ఇంకేముంటుందా ధ్యానం ఉంటుందా చెప్పండి అవన్నీ పోతాయి అట్లకు వెళ్దాం రా ఇట్లు వెళ్దాం రా అది తిందాం రా ఇది తిందాం రా అని కానీ మెల్లమెల్లగా అన్ని కనుమరుగవుతుంటాయండి నీ కుటుంబంలో కార్యం జరగాలి అంటే మిస్టర్ ఆఫీసర్ ఇవన్నీ బయటికి పెట్టవయ్యా అప్పుడు కార్యం చేస్తానన్నాడు